വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് എത്തിക്സ് എന്താന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോർമലി നമുക്കറിയാം എന്താണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല അതൊരു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി വാരി ഒരാൾക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് ശരിയായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശരിയായത് മേ ബി റോങ് ഇൻ റോങ് ടു സം പേഴ്സൺ ബൈ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് തിങ് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി വാരി ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺ ബൈ ടൈം ആൻഡ് ബൈ പ്ലേസ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്നാണ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ അതായത് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റെസ്പോണ്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഗ്നിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് റിസർച്ച് എത്തിക്സിന്റെ എയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഫോർ കാരിയിങ് ഔട്ട് ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം ഇത് ശരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസിന്റെ ഒരു പാലനം അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഡിഗ്നിറ്റി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽഫയർ ഓഫ് റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സോ എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമല്ല ആ റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൽഫയർ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെയും നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനും എന്റെയും ഡിഗ്നിറ്റിയും റൈറ്റ്സും വെൽഫയർ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് പോലെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ റിസർച്ച് പ്രാക്ടീസിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വൈലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഫോളോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ഒരു ബാലൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവറി സ്റ്റേജ് അതായത് ഫ്രം ദ ഇൻസ്പെഷൻ ഓഫ് റിസർച്ച് അപ് ടു ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സോട്ടൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ദാറ്റ് ബി കോൾഡ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് അല്ല അങ്ങനെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ വി ആർ ഫോളോഡ് ദ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ പ്യുവർ സയൻസിന് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂപ്പിളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്നാണ് സോ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്
നമ്മള് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സബ്ജക്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ടൻസിന് ഒരു ഹാമം വരുത്തരുത് മാക്സിമം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു റെസ്പോണ്ടന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്ടിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹാം ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൈവസി അനോണിമിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റിനൈസ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് നെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്തിനാണ് ആ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആരിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾ എവിടുന്നാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിനകത്ത് പറയും പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കേസുകളിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പിന്നെ വരുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൻസ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസ്പോണ്ടൻസിന് റിസർച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ വെൽഫയർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഹാമ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ വെൽബീയിങ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ചുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഡിസിഷൻസ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് നോർമലി എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പല തരത്തിലുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂസ് നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെം സം സോർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഗ്യാതറിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് വോളണ്ടറി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് നോ ഹാം പ്രൈവസി അനോണിമിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇത് ഡാറ്റ ഗ്യാതറിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ നമ്മൾ അവസാനം എന്താണ് പ്ലാഗിയാരിസം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്കുകൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് എഴുതരുത് നമ്മുടെ അവർ ഓൺ ഡിസിഷൻസ് ഇൻ അവർ ഓൺ വേർഡ്സ് അവർ ഓൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടിങ് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റൂളുകൾ ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ വി ജസ്റ്റ് ഫോളോ എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് വി ഹാവ് എത്തിക്സ് അവരുടെ അവർ റിസർച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എത്തിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ സോ മൂന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വാല്യൂസ് വി ഹാവ് ടു കീപ് സം സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് വൈൽ കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് പിന്നെ ഡാറ്റ ഗ്യാതറിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം പ്ലാഗിയാരിസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം പ്ലാഗിയാരിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച കോപ്പി വേറൊരാളുടെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ അകത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടേതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏറെക്കുറെ തീരാറ് ഐ എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് അവർ ബിസിനസ് റിസർച്ച് സോ ഇത് ഞാൻ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് തരാം കാരണം അത് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വൃത്തി ഇല്ലാതെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എത്തിക്സ് എന്താണ് അതെന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക